సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి ఎడ్యుకేషనల్ ఫోరం యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ని ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే దాని పక్కన ఉన్న బెల్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేసి వీడియో అప్లోడ్ చేయగానే నోటిఫికేషన్ పొందండి డియర్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం ఇప్పుడు మనం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా విద్యాశాఖ జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల ప్రకారం జిల్లాలోని అన్ని పాఠశాలల్లో స్కూల్ డైలీ అటెండెన్స్ అంటే ఆ రోజు పాఠశాలకు హాజరైనటువంటి తరగతి వారీగా పాఠశాలకు హాజరైనటువంటి విద్యార్థుల గ్రూప్ ఫోటో తీసుకోవడం మరియు రాని విద్యార్థుల పాఠశాలకు ఎవరైతే రాకుండా ఉంటారో ఆ రానటువంటి విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు వారి మొబైల్ నెంబర్స్కి సంక్షిప్త సందేశాలు పంపించడం కోసం ఈ స్కూల్ డైలీ అటెండెన్స్ యాప్ అనేది ఒకటి డెవలప్ చేయించడం జరిగింది అయితే ఇంతకుముందు పోస్ట్ చేసినటువంటి వీడియోలో ఆ మన పాఠశాలకు సంబంధించి ఏ ఏ తరగతిలో ఏ ఎంతమంది పిల్లలు ఉంటున్నారు వాళ్ళ యొక్క పేరు విద్యార్థి పేరు తల్లి పేరు తండ్రి పేరు మొబైల్ నెంబరు ఆధార్ నెంబరు జెండరు మీడియము క్లాసు ఇవన్నీ ఇవ్వడం ఎలా ఇవ్వాలో గత వీడియోలో చూసాం అయితే ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ఈ యాప్ని అక్కడైతే మనం ఏదైతే ఆ వెబ్సైట్లో డేటా ఎంటర్ చేసామో అదే ఇక్కడ మనకి ఈ యాప్లో చూపిస్తుంది ఇప్పుడు ఈ యాప్ని ఎలా ఉపయోగించాలి అనేది చూద్దాం చూడండి ఇప్పుడు ఈ యాప్ అయితే డైరెక్ట్గా ప్లే స్టోర్లో అయితే దొరకదు బయట విడిగా ఇది డీ బగ్ యాప్ కాబట్టి మనకి ప్లే స్టోర్లో లభ్యం కాదు రిలీజ్ వెర్షన్ అయితే కాదు సో మనకి ఈ ఈ డైలీ అటెండెన్స్ యాప్ అనేది మనం ఒక లింక్ ఒకటి ప్రొవైడ్ చేసాం ఈ డిస్క్రిప్షన్లో కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది ఆ లింక్ ద్వారా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇది కేవలం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో అమలవుతున్నటువంటి స్కూల్ డైలీ అటెండెన్స్ యాప్ అయితే ఈ యాప్ని ఎలా ఉపయోగించాలి అనేది ఒకసారి చూద్దాం ముందుగా ఈ డౌన్ డిస్క్రిప్షన్ లింక్లో నుంచి ఆ యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇలాగా హోమ్ స్క్రీన్ మీద స్కూల్ డైలీ అటెండెన్స్ యాప్ అని కానీ చూపిస్తుంది ఇది ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది యూజర్ నేమ్ మీ పాఠశాల యొక్క యూ డెస్ కోడ్ అట్లాగే పాస్వర్డ్ డిఈఓ డబ్ల్యూజీ ఏ పాఠశాలకైనా డైస్ కోడ్ మారుతుంది పాస్వర్డ్ మాత్రం డిఈఓ డబ్ల్యూజీ ఇదే పాస్వర్డ్ ఉంటుంది లాగిన్ సెక్షన్లో పాస్వర్డ్ మార్చుకుని మన సొంతమైన ఇష్టమైన పాస్వర్డ్ పెట్టుకునే అవకాశం అయితే కల్పించలేదు సో డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ డిఈఓ డబ్ల్యూజీ దీని మీద క్లిక్ చేసి మనం లాగిన్ అయినట్లయితే ట్వీట్ నేను డైస్ కోడ్ తప్పుగా టైప్ చేశాను లాగిన్ ఓకే మా పాఠశాలలోకి లాగిన్ అయ్యి నెంబర్ వన్ తోకరపల్లి స్కూల్ కోడ్ చూపించింది స్కూల్ టైప్ ప్రైమరీ చూపించింది దీంట్లో రెండు రకాల పార్ట్స్ ఉంటాయి ఒకటి యాబ్సెంటీస్ని చూపించడం రెండవది అటెండెన్స్ని గ్రూప్ ఫోటో ద్వారా చూపించడం ఈ రెండు పార్ట్స్ ఉంటాయి ఈ రెండు పార్ట్స్ ఎట్లా పూర్తి చేయాలని చూద్దాం మొట్టమొదటి పార్ట్ మార్క్ యాబ్సెంటీస్ ముందుగా మార్క్ యాబ్సెంటీస్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే పాఠశాల యూడేస్ కోడ్ చూపిస్తుంది ఈ యూడేస్ కోడ్ దాని కింద క్లాస్ చూపిస్తుంది మన ఏ క్లాస్ అయితే ఆ క్లాస్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ క్లాస్ యొక్క యాబ్సెంటీస్ని చూపించదలుచుకున్నాను ఒకటో తర సెలెక్ట్ చేశాను సెలెక్ట్ చేసి గెట్ డీటెయిల్స్ అదే రెండో తరగతి అయితే రెండో తర సెలెక్ట్ చేసుకుని గెట్ డీటెయిల్స్ని కొడతాం కొట్టాను జల్లూరు సింధూర మీకు ఇంతకుముందు గత వీడియోలో నేను ఒకటో తరగతి పిల్ల పిల్ల ఒక్క అమ్మాయి పేరే ఎంటర్ చేశాను సో ఒక్క అమ్మాయి పేరు ఇక్కడ మీకు చూపిస్తుంది ఒక ఒకవేళ పది మంది పిల్లల పేర్లు ఎంటర్ చేసి ఉంటే కనుక పది మంది పిల్లల పేర్లు ఇక్కడ చూపిస్తాయి ఈ పిల్లల్లో 
ఎవరైతే ఆబ్సెంట్ అయ్యారో ఆబ్సెంట్ అయిన పిల్లాడి కానీ పిల్ల కానీ ఎదురుగా ఉన్న చెక్ బాక్స్ని చెక్ చేయాలి చెక్ చేసి ఈ పైన ఉన్నటువంటి మార్క్డ్ ఆబ్సెంటీస్ అనే బాక్స్ మీద క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక పిల్లే ఉంది కాబట్టి ఎంఐ ఆబ్సెంట్ అయినట్టుగా నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేసి మార్క్డ్ ఆబ్సెంటీస్ అని కొడుతున్నా ఈ జల్లూరు సింధూర అనే అమ్మాయి సెలెక్టెడ్ స్టూడెంట్స్ ఆబ్సెంట్ మొత్తం అదే ఒకవేళ నలుగురు ఐదు సెలెక్ట్ చేసి ఉంటే కనుక వాళ్ళందరి పేర్లు కనబడి సబ్మిట్ అని చెప్పిన వస్తుంది సో నేను సబ్మిట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను సబ్మిట్ చేస్తే ఈ అమ్మాయి ఆబ్సెంట్ అని చెప్పిన వచ్చి వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల మొబైల్ నెంబర్ ఏదైతే మనం డేటాలో ఎంటర్ చేసామో ఆ మొబైల్ నెంబర్కి మెసేజ్ అనేది వెళుతుంది సబ్మిట్ చేశాను డేటా సేవ్డ్ సక్సెస్ఫుల్ అని వచ్చింది ఓకే ఈ క్లాస్కి సంబంధించి ఆబ్సెంటీస్ని మార్క్ చేస్తాం అలాగే మిగిలిన అన్ని క్లాసులకి కూడా మార్క్ ఇలా ఆబ్సెంటీస్ని మార్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇది రెండో తరగతి మూడో తరగతి నాలుగో తరగతి ఐదో తరగతి మా ఆబ్సెంటీస్ని మార్క్ చేస్తారు దాని తర్వాత ఇప్పుడు పార్ట్ టూ పార్ట్ టూలో మార్క్ అటెండెన్స్ మార్క్ అటెండెన్స్ ఇక్కడ అక్కడ మొత్తం ఒకటి తరగతి ఒకటి నుంచి ఎన్ని తరగతులు ఉంటే అన్ని తరగతులు ఆబ్సెంటీస్ని మార్క్ చేసేస్తే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి మెసేజ్ వెళ్తుంది పార్ట్ వన్ పూర్తవుతుంది అట్లాగే ఇప్పుడు పార్ట్ టూ అటెండెన్స్ రిపోర్టుని మనం ఓవరాల్గా ఒక గ్రూప్ ఫోటో ద్వారా ఓ పది మంది అయితే పది మంది పదిహేను మంది అయితే పదిహేను మంది ఒక గ్రూప్ ఫోటో ద్వారా మన అధికారులకి తెలియపరిచే పార్ట్ అనమాట ఫస్ట్ పార్ట్ ఏమో పేరెంట్స్కి ఆబ్సెంట్ మీ అబ్బాయి లేదా మీ అమ్మాయి ఆబ్సెంట్ అని తెలియజేసే పార్టు పార్ట్ టూ మన పాఠశాలకి ఎంతమంది హాజరయ్యారో అది ఒక గ్రూప్ ఫోటో ద్వారా అట్లాగే ఇక్కడ ఇస్తాం మనం నెంబర్ కూడా ఇస్తాం కాబట్టి వీళ్ళకి కూడా మన అధికారులకు కూడా ఒక ఫోటో ప్రూఫ్ అనేది ఉంటుంది నెంబర్ ద్వారా కూడా వాళ్ళకి డేటా అనేది ఇస్తున్నాం ఇది సెకండ్ పార్ట్ క్లాస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను స్టూడెంట్ రోల్ ఒకటి అని వచ్చింది అటెండెన్స్ స్టేటస్ నాట్ సబ్మిటెడ్ అని వచ్చింది కాకపోతే సబ్మిట్ చేసాం నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ ప్రజెంట్ జీరో నేను ఒక పిల్లకి సంబంధించి ఒక ఉన్న ఒక అమ్మాయినే ఆబ్సెంట్గా చూపించాను కాబట్టి ఇక్కడ కొంచెం నాట్ సబ్మిటెడ్ అని వస్తుంది సో ఇద్దరు ఉండి ఒకరిని ఆబ్సెంట్ చూపించుంటే కనుక ఇంకొక అమ్మాయి ప్రజెంట్ అయి ఉండేది ఇక్కడ చూపించేది నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ప్రజెంట్ జీరో క్యాప్చర్ ఫోటో క్యాప్చర్ ఫోటో మీద సెలెక్ట్ చేసినట్లయితే మీకు కెమెరా అని వస్తుంది వచ్చి మీకు డేటా అనేది ఒక ఫోటో అనేది తీస్తున్నాను నేను ఇట్లా ఫోటో సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత సబ్మిట్ అనేది క్లిక్ చేసినట్లయితే డేటా సబ్మిట్ అవుతుంది ఈ విధంగా ఈ యాప్ను ఉపయోగించి డైలీ అటెండెన్స్ అనేది ఈ విధంగా అధికారులు కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల ప్రకారం ఈ డేటాని చాలా సింపుల్గా కలెక్ట్ చేసేటటువంటి ఈ విధంగా ఈ యాప్ని రూపొందించారు మామూలుగా ఈ హాజర్ అనేది కానీ లేదా బయోమెట్రిక్ అనేది కానీ తీసుకుంటే చాలా టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ చాలా టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ ఎట్లా అంటే ఒక పాఠశాలలో ఒక వంద మంది విద్యార్థులు ఉంటే వాళ్ళందరి దగ్గర ఉదయం మరియు లేదా సాయంత్రం స్టార్టింగ్ టైము ఓపెనింగ్ టైము అలాగే ఎండింగ్ టైము బయోమెట్రిక్ అటెండెన్స్ తీసుకోవాలంటే అది చాలా బడ్డెంతో కూడి మొత్తం పాఠశాల సమయం అంతా వృధా అయిపోతుంది అయితే ఈ యాప్ వలన జస్ట్ రెండు పార్ట్లుగా అడుగొట్టి ఫస్ట్ పార్ట్ని తల్లిదండ్రులకి మీ అబ్బాయి లేదా మీ అమ్మాయి రాలేదు అని చెప్పని తెలియపరుస్తున్నాం రెండవ పార్ట్గా నెంబర్ తోటి సహా అలాగే ప్రూఫ్తో సహా ఫోటో ఫోటో ప్రూఫ్తో సహా అధికారులకి మనం డేటాను కూడా అందజేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ యాప్ కొంచెం ఈ హజారు కంటే కూడా సులభమైనదిగా ఉపయోగకరమైనదిగా కనబడుతూ ఉంది కాబట్టి ఈ యాప్ను కూడా అందరూ ఉపయోగించమని ఆదేశాలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఉపయోగిస్తారని అలాగే ఈ వీడియో చూసి సందేశ సందేహాలు ఏమైనా ఉంటే నివృత్తి చేసుకుంటారని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో